টিপিলিং রাউটারের আমার এই ফিচারটা আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে তো প্রথমে আপনি যেটা করবেন আপনার রাউটারে লগ ইন করবেন এই গেস্ট নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য আমি আমার রাউটারে লগ ইন করছি আপনি আপনার যে রাউটারটা রয়েছে টিপিলিং রাউটার সেটা হচ্ছে এইচপি সিরিজের রাউটার হতে হবে অবশ্যই ওয়ান আমি ডিফল্ট আইপি দিয়ে ঢুকছি এখানে আমি অ্যাডমিন এবং পাসওয়ার্ড আমার যেটা দেওয়া আছে আমি ওই পাসওয়ার্ডটাই দিচ্ছি তো এখানে দেখেন আপনি এই ইন্টারফেসটা পাবেন আপনি যখন আপনার রাউটারে লগ ইন করবেন তখন আপনি এই ইন্টারফেসটা পাবেন তো এখানে আমার ওয়ারলেস রাউটার ক্লায়েন্ট হচ্ছে আমার পাঁচটা ক্লায়েন্ট রয়েছে আমার ওয়ারলেস রাউটারে এগুলো হচ্ছে আমার পারমানেন্ট ক্লায়েন্ট যেগুলো হচ্ছে আমার বাসায় বা আমার অফিস এই এই ক্লায়েন্টগুলো আমার পারমানেন্ট এই ক্লায়েন্টগুলো ছাড়াও রেগুলারলি ইউজ হয় না হঠাৎ করে কেউ আপনার বাসায় আসলো তার গেস্টদের আপনার ওয়াইফাই নেটওয়ার্কটা দেওয়া দরকার সেই গেস্টদের আপনি কিভাবে নেটওয়ার্কটা দিবেন একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের ভিতরে সেটাকে আমরা বলে থাকি গেস্ট ইউজার বা গেস্ট আপনি যেটা করবেন অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে অ্যাডভান্স অপশনে যাবেন এই অ্যাডভান্স অপশনে যাবেন গেস্ট নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য অ্যাডভান্স অপশনে যাওয়ার পর এখানে দেখেন গেস্ট একটা অপশন রয়েছে গেস্ট নেটওয়ার্ক এই গেস্ট নেটওয়ার্কে ক্লিক করবেন আমি ক্লিক করছি ক্লিক করার পর এখানে দেখেন ওয়ারলেস দুই নম্বর অপশনটা রয়েছে ওয়ারলেসের আন্ডারে এনাবল গেস্ট নেটওয়ার্ক আপনাকে প্রথমেই এই গেস্ট নেটওয়ার্কটা এনাবল করে দিতে হবে আমার যে ওয়াইফাই রাউটারটা রয়েছে সেটা সিরিয়াল নাম্বারটা অর্থাৎ মডেল নাম্বারটা হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ এমবিপিএস এর ওয়ারলেস এন রাউটার এটা হচ্ছে ট্রিপিলিং ডব্লিউ আর নাইন ফোর ওয়ান এইচপি এই সিরিজের রাউটার আমার আপনার এইচপি সিরিজের সবগুলোতেই এই অপশনগুলো রয়েছে ঠিক আছে তো এই গেস্ট নেটওয়ার্কে যাওয়ার পর আপনি এটাকে এনেবল করে দেবেন দেন এখানে আপনি যে এই যে নেম অফ নেটওয়ার্ক এখানে দেখেন নেম অফ নেটওয়ার্ক একটা অপশন রয়েছে নেটওয়ার্ক নেম আপনি এখানে নেটওয়ার্ক নেম দিতে পারেন যে নেটওয়ার্ক নেট আপনি দিতে চাচ্ছেন তো আমি এখানে একটা নাম রাখলাম ওয়াইফাই গেস্ট আচ্ছা এইটাই রাখলাম আমি ওয়াইফাই গেস্ট ঠিক আছে আন্ডার দিয়ে টু এটা দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে অলসো কল দা এস এস আইডি এটাকে আমরা এস এস আইডিও বলে থাকি তারপর এরপর রয়েছে ওয়ার্ডের সিকিউরিটি আপনার ওয়ার্ডের সিকিউরিটি যদি এখানে ডিজেবল করা থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে এটাকে এনাবল করে ওই ডব্লিউ পি এ অবলিক ডব্লিউ পি এ টু পার্সোনাল এটা উল্লেখ করে দিতে পারেন বা ডব্লিউ পি এ টু যেখানে থাকবে সেটা আপনি এলাও করে দিতে পারেন দেন ভার্সনটা অবশ্যই আপনি ডব্লিউ পি এ টু পি এস কে এটাই দিবেন দেন এখানে এনক্রিপশন একটা অপশন রয়েছে এনক্রিপশনটা এটাকে আপনি এ ই এস এই অপশনটা উল্লেখ করে দিবেন ঠিক আছে দেন আপনি ওয়ারলেস পাসওয়ার্ড আপনি দিবেন যে আপনার এই যে এস এস আইডিটা রয়েছে এটার আন্ডারে একটা পাসওয়ার্ড আপনি দিতে পারেন আপনি একটা পাসওয়ার্ড আমি দিচ্ছি এখানে আমি একটা কমন পাসওয়ার্ড দিচ্ছি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য তবে আপনি কিন্তু এটা ইউনিক পাসওয়ার্ড দিবেন এখানে কিন্তু উল্লেখ করা আছে আমি এক থেকে আট পর্যন্ত আমার পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট ঠিক আছে পাসওয়ার্ডটা দিলে আপনাদেরকে বোঝানো স্বার্থে মূলত এটা দেওয়ার পর আপনি এখান থেকে যেটা করবেন অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে সেভ এ ক্লিক করবেন নিচের দিকে এরপরে আর কিছু অপশন রয়েছে সেটা আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাকে দেখাবো এখানটা আমি সেভ দিব সেভ দেওয়ার পর আপনাকে একটু ওয়েট করতে হবে তো আমার সেভ হয়ে গেল সেভ হয়ে যাওয়ার পর আপনি যেটা করবেন এখানে দেখেন আপনি কিন্তু যদি ওয়ারলেসে যান এখানে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন দেখেন আপনি যে ওয়াইফাই গেস্ট যেটা আমি রেডি করেছি এখানে দেখেন এই যে আমার এস এস আইডিটা তারপরে আমি যদি নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্ট ক্লিক করি এখানে চলে আসে তো আমি এটাকে জাস্ট ক্লিক করলাম পরীক্ষা পরে কানেক্ট দেই দেখেন আমার কাছে পাসওয়ার্ডটা আছে আমি পাসওয়ার্ডটা দিব পাসওয়ার্ডটা আমি কী দিয়েছি এখানে এক থেকে আট পর্যন্ত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট দিয়ে নেক্সট জাস্ট আমি এস দিলাম কানেক্টেড আপনার কিন্তু গেস্ট নেটওয়ার্ক রেডি হয়ে গিয়েছে তো আমি একটু এখান থেকে স্টেটাসে যাই স্টেটাসটা অ্যাভেলেবল রাখলাম এখান থেকে আপনি যেটা করবেন তো আমি যদি একটু অ্যাক্সেস করি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য ইন্টারনেট অ্যাক্সেসটা পাচ্ছি কি না দেখি ইউটিউবে ঢুকি দেখেন আপনি কিন্তু এই যে গেস্ট নেটওয়ার্কের আন্ডারে আপনি কানেক্টেড আছেন এবং ইন্টারনেট আপনি অ্যাক্সেস করতে পারছেন ঠিক আছে এরপরে আপনার কিছু অপশন রয়েছে সেগুলো হচ্ছে আপনি অ্যালাউ করে দিয়ে আপনি কাস্টমাইজ করে আপনার যে নেটওয়ার্কে থাকা যে আপনার ক্লায়েন্টগুলো থাকবে তাদেরকে কিন্তু একটু কন্ট্রোল করতে পারবেন সেটা করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আমি আবারও ট্রিপিলিং রাউটারে ঢুকছি এখানে দেখেন আপনি কিন্তু গেস্ট যখন আপনি গেস্টের আন্ডারে ছিলেন অর্থাৎ আমি গেস্টের আন্ডারে কানেক্টেড হয়েছি যার ফলে আমি কিন্তু এই যে ড্যাশবোর্ডে কিন্তু ঢুকতে পারছি না অর্থাৎ আপনি যদি ওয়ান এইটাতে দেন আপনি কিন্তু এই যে
তো আপনি দেখেন আমার যে মেইন যে নেটওয়ার্কটা ঠিক আছে এটা কিন্তু আমার গেস্ট নেটওয়ার্ক ছিলাম বলে আমি কিন্তু আমার ড্যাশবোর্ডে অর্থাৎ লগ ইন ইন্টারফেস আমি ঢুকতে পারছিলাম না তো আমি যখনই আমার মেইন নেটওয়ার্কে ঢুকছি তখন কিন্তু লগ ইন ইন্টারফেসটা আমার চলে এসছে দেখেন আবার আমি এন্টার দিই চলে এসছে তো আমি আবার একটু লগ ইন করছি এন্টার আমি ঢুকে গেলাম তো আবার অ্যাডভান্সে যাবো এখান থেকে আমি গেস্ট নেটওয়ার্কের কন্ট্রোলটা আমি এখন আপনাদেরকে করে দেখাবো দেন আমি এখান থেকে আবার গেস্ট নেটওয়ার্কে ক্লিক করলাম করার পর এখানে দেখেন একটা অপশন রয়েছে যে এনাবল গেস্ট নেটওয়ার্ক ব্যান্ডউইথ কন্ট্রোল এবং এলাও গেস্ট টু অ্যাক্সেস মাই লোকাল নেটওয়ার্ক আপনি যদি এটাকে এলাও করে দেন তাহলে আপনার অর্থাৎ এই রাউটারের আন্ডারে যতগুলো ক্লায়েন্ট থাকবে সবাই সবাইকে অ্যাক্সেস করতে পারবে এটাকে আমরা লোকাল নেটওয়ার্কের আন্ডারে বলে থাকে তো আমি চাচ্ছি না যে আমার সাথে অর্থাৎ আমার গেস্ট যা ইউজার যারা কানেক্ট হবে তারা আমার লোকাল নেটওয়ার্কের আন্ডারে চলে আসুক তো আমি এটাকে এনাবল ডিজেবল করে দিলাম আনটিক মেরে দিলাম দেন এখান থেকে এনাবল গেস্ট নেটওয়ার্ক ব্যান্ডউইথ কন্ট্রোল আমি যদি এটাকে এনাবল করে দিই এবং এখানে ব্যান্ডউইথটাকে আপনি কন্ট্রোল করে দিতে পারবেন ইচ ইউজার একটু বাড়িয়ে দিই অর্থাৎ হাজার চব্বিশ দিলাম আমি অর্থাৎ ওয়ান এম বি স্পিড দিলাম আমার মনে করেন এই আমার প্রত্যেকটা ইউজার ওয়ান এম বি করে স্পিড পাবে অর্থাৎ আপলোড এবং ডাউনলোড দুটোই পাবে ওয়ান এম বি অর্থাৎ এক হাজার চব্বিশ কিলো বাইট ম্যাক্সিমাম সে অ্যালাউ করতে পারবে ব্যান্ডউইথ জাস্ট এখান থেকে সেভ দিবেন অর্থাৎ আমি এটা এভাবে রাখলাম এবং আমি আমার নেটওয়ার্কে গিয়ে আমি গেস্ট ইউজার হিসাবে যদি আমি কানেক্টেড হই আমার রাউটারের সাথে দেখি আমার ম্যাক্সিমাম স্পিডটা আমি কত পাই সেটা আমি এখন ট্রাই করব দেখেন আমি গেস্ট ইউজারের সাথে কানেক্ট হয়েছি এবং এটাকে আমি এখান থেকে ওকে দিচ্ছি গোতে গেলাম এখন ব্যান্ডুইটা কত উঠে দেখি ওয়ান এম বি এটা এম বিপিএস এ ক্যালকুলেট হচ্ছে দেখেন আমার কিন্তু ওয়ান এমবির উপরে যাচ্ছে না ঠিক আছে এটা ডাউনলোড স্পিড রয়েছে জিরো এবং আপলোডটা কত উঠে দেখি আমার আশা করছি নাইন জিরো উপরে যাবে না ঠিক আছে দেখেন আপলোড ডাউনলোড আমার ওয়ান এম বির নিচেই রয়েছে আমার ওয়ান এমবির উপরে কিন্তু যেতে পারছে না ঠিক আছে এটা আমি গেস্ট নেটওয়ার্ক থেকে আপনাকে দেখিয়েছি এরপর যদি আপনি দেখেন এখান থেকে আপনার এখানে আরেকটা অপশন রয়েছে সেটা হচ্ছে যদি আপনি এই গেস্ট নেটওয়ার্কে অর্থাৎ আবার আমি ক্লিক করছি গেস্ট নেটওয়ার্কে যাওয়ার পর আপনি এখান থেকে যদি দেখেন টাইমও সেট করে দিতে পারেন যে শিডিউল করে দিতে পারেন শিডিউল শিডিউল করে দিতে পারেন এখানে যেমন শিডিউল ডেজ প্রত্যেক দিন আপনার এখান থেকে সিলেক্ট ডে ঠিক আছে সোমবার মঙ্গলবার বুধবার বৃহস্পতিবার এই 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 চার দিন ইন্টারনেট পাবে এবং কয়টা থেকে কয়টার সময় আপনার ইন্টারনেট পাবে সেটাও কিন্তু আপনি এখান থেকে উল্লেখ করে দিতে পারেন সেইটা উঠিয়ে দিয়ে আপনি এখানে টাইম উল্লেখ করে দিতে পারেন সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত আপনার এখানে ইন্টারনেট স্টার্ট টাইম এবং ইন টাইম করে দিতে পারেন চব্বিশ ঘন্টা এলাও করা থাকবে এবং এখানে সোমবার মঙ্গলবার বুধবার বৃহস্পতিবার এর মধ্যে যতগুলো ক্লাইন্ট আপনার রাউটারের সাথে কানেক্ট হবে শুধুমাত্র এই 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 ডেতে অর্থাৎ এই ডেতে তারা ইন্টারনেট পাবে এটা কিন্তু আপনি এলাও করে দিতে হবে শিডিউল করে এবং এখানে যদি আপনি টাইম উল্লেখ করে দেন যে এই টাইম থেকে এই টাইমের মধ্যে আপনি ইন্টারনেট পাবে সেটাও আপনি করে দিতে পারেন সেটা শুধুমাত্র এলাও এটা ঠিক মাত্র উঠে দিয়ে এখানে সকাল নয়টা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত এটা আপনি কিন্তু এলাও করে দিয়ে সেফ দিয়ে বের হয়ে যেতে পারেন ঠিক আছে এই শিডিউলটা আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন তো আমি জাস্ট এখান থেকে এভরিডে আমার মতো করেই রাখলাম আমার শিডিউল আমি দিব না আপনি চাইলে শিডিউল করে দিতে পারেন তো এই ছিল প্রসেস যে আপনি আপনার গেস্ট ইউজারদের জন্য কিভাবে একটা নেটওয়ার্ক রেডি করতে পারেন আপনার টিপিলিং রাউটার ব্যবহার করে পুরো প্রক্রিয়াটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই এটা লাইক দিবেন অবশ্যই একটা কমেন্ট করবেন আর প্লিজ দয়া করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন আর একটা কথা বলে নিচ্ছি যদি এই সেটিংটা অ্যাপ্লাই করতে গিয়ে বা টিপিলিং রাউটারের বা ওয়াইফাই রাউটারের যে কোনো প্রবলেম আপনি যদি ফেস করে থাকেন যে কোনো রাউটারের সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি আশা করছি আপনাদের প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর আমি প্রতি বৃহস্পতিবারে দিব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং